안녕하세요 오늘은 닭 비린내를 싹 잡고 매콤한 양념으로 만들어 유명 대박집보다 더 맛있는 닭볶음탕 맛깔나게 만들어 볼게요 먼저 토종닭 한 마리를 준비하여 끓는 물에 생강수를 한 큰술을 넣고 데쳐줍니다 데친당은 찬물에 깨끗이 씻어 헹궈주세요 이어 살이 두꺼운 부분에 양념이 잘 배도록 칼집을 내주세요 이제 야채를 손질합니다 양파 한 개는 굵게 채썰어 주시고요 단호박 300g도 껍질째 큼지막하게 썰어줍니다 대파 한 대는 어서 썰어 주시고요 매콤한 맛을 더할 청양고추 한 개, 홍고추 한 개씩도 어서 썰었어요 닭 볶음탕에서 감자 좋아하시는 분 많으시죠? 저도 감자를 좋아합니다 감자 스느게도 크게 썰고 끓는 과정에서 부서지지 않게 모서리를 둥글게 다듬어 줍니다 얼큰하고 깊은 맛을 담당할 묵은지도 4분의 1 포기 정도 속을 대강 털어낸 후 통째로 푹 익힐 거예요 이제 양념을 만들어 볼게요 다진 마늘 2큰술 매실청 1큰술 맛을 2큰술 진간장 5큰술 참치액 3큰술 고춧가루 4큰술 고추장 2큰술 식용유 1큰술 강한 가루 1작은술 후추도 약간 치킨 스톡도 1작은술을 넣고 잘 섞어주세요 이렇게 양념장이 완성이 되었습니다 이제 요리를 시작합니다 깊은 냄비 바닥에 묵은지를 먼저 깔아주세요 야채를 차례로 돌려 담아주시고 데친 닭도 올려주세요 거 위에 양념장을 넣고 물 1리터도 붓고 끓여줍니다 끓기 시작하면 중불에서 2, 30분간 푹 끓여주시고 간을 맞춰주세요 묵은지와 강한 가루로 닭 비린내 없이 감칠맛 나는 닭 볶음탕 완성입니다 이 영상이 도움이 되셨으면 구독, 알림 설정, 좋아요 눌러주시고요. 시청해주셔서 고맙습니다.